Students, I hope everyone will be fine today. We will discuss chemistry class 11, federal board chapter number 4 gases examples. Now, example 4.1 convert the following Celsius temperature to Kelvin temperatures minus 132 degrees Celsius, 96 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, minus 12 degrees Celsius, 148 degrees Celsius. हमने इन टेंपरेचर्स को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जो फार्मूला है वो है जी टेंपरेचर इन सेल्सियस प्लस 273 जब हम करेंगे तो हमारा जो टेंपरेचर है वो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो पार्ट ए में क्या है माइनस 132 डिग्री सेल्सियस तो माइनस 132 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास टेंपरेचर इन केल्विन आ जाएगा 141 केल्विन Similarly, for part B, we have 96 plus 273, so we have 369 Kelvin. And for part C, 0 plus 273, so 273 Kelvin. Part D, minus 12 plus 273, so we have 261 Kelvin. Part E, 148 plus 273, we will get 421 Kelvin. Now, example 4.2. Convert the following Celsius temperatures to Kelvin temperature. Example 4.1 के अंदर क्या था कि हम Celsius से Kelvin में जा रहे थे. अब हमने Kelvin से Celsius में जाना है. तो part A है जी 340 Kelvin, B है जी 200 Kelvin, C है 10 Kelvin, D है 405 Kelvin. तो जब हम degree Celsius से Kelvin में जा रहे थे हम क्या कर रहे थे? K जो डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर उसमें प्लस 273 कर रहे थे अब जब हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो केल्विन से हमने माइनस 273 करने तो हमारे पास टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा फॉर पार्ट ए 340 माइनस 273 तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा टेंपरेचर 67 डिग्री सेल्सियस फॉर पार्ट बी 200 माइनस 273 वी विल गेट माइनस 73 डिग्री सेल्सियस फॉर पार्ट सी 10 minus 273, we will get minus 263. Part D, 405 minus 273, we will get 132 degrees Celsius. Now, example 4.3. Question number 1, I convert 10 pascals into kilopascals, atmosphere. We have 10 pascals, kilopascals or ATM may convert karna hai. तो 10 पास्कल्स को जब हमने किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है 1 किलो पास्कल जो होता है वो 1000 पास्कल के इक्वल होता है तो 1000 पास्कल इक्वल टू 1 किलो पास्कल तो जब 1 पास्कल हम करेंगे तो हमारे पास जो है इन किलो पास्कल आ जाएगा 1 ओवर 1000 किलो पास्कल तो 10 पास्कल के लिए हम क्या करेंगे 1 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी विल गेट 10 पास्कल इक्वल टू 0.01 किलो पास्कल now, ATM में अगर हम ले लेकर जाना है 10 पास्कल्स को तो उसके लिए क्या है 1 ATM is equal to 101325 पास्कल और 101325 पास्कल is equal to 1 ATM तो 1 पास्कल is equal to 1 over 101325 ATM तो 10 पास्कल के लिए क्या हो जाएगा 1 over 101325 into 10 10 पास्कल is equal to 0 Point double zero double zero nine eight ATM. Now example four point four. An ideal gas occupies a volume of zero point three dm cube at pressure of one point eight zero into ten raised to power five pascal. What is the volume of gas maintained at temperature if pressure is reduced to one point one five into ten raised to power five pascal? Hame Pressure, volume जो है initial दिया हुआ है 0.3 decimeter cube pressure हमें दिया हुआ है 1.80 10 raised to power 5 pascal हम से फुझा है कि volume of gas क्या होगा अगर जो हमारे pressure है वो reduced हो जाता है 1.15 into 10 raised to power 5 pascal given है हमारे पास V1 0.3 dm cube P1 1.80 into 10 raised to power 5 pascal 
p जो है 1.15 into 10 is power 5 pascal find क्या करना हमने v2 applying boyle's law यानि कि p1 v1 is equal to p2 v2 तो हम जो हमने v2 के लिए solve करना तो हमारे पास जो formula है वो बन जाएगा p1 v1 divided by p2 so by putting the value of P1, V1 and P2, we will get V2 is equal to 0.469 dm cube. Now example 4.5. At sea level where the pressure was 775 dot, the gas in volume occupied a volume of 2 meter cube. What is the volume will the balloon expand when it has risen to an altitude where the pressure is 100 dot? और पार्ट बी में है 10 टॉर हमारे पास इनिशियल प्रेशर है 775 टॉर और जो वॉल्यूम है बैलून का वो है 2 मीटर क्यूब हमसे पूछा गया कि वॉल्यूम क्या होगा अगर जो बैलून है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे हमारे पास प्रेशर जो 100 टॉर है या 10 टॉर है पार्ट बी में और टेंपरेचर रिमेंस द सेम जो हमारे पास टेंपरेचर ऑफ कांस्टेंट है दोनों केसेस में 100 टॉर में और 10 टॉर में गिवन है हमारे पास v1 is equal to 2 मीटर क्यूब P1 हमारे पास 775 टॉर, P2 is equal to 100 टॉर। फाइंड क्या करना हमने V2। सिमिलर टू एग्जांपल 4.4 हमने लगाना है बॉयल्स ला। P1 V1 is equal to P2 V2। जब हमने V2 के लिए सॉल्व करना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V2 is equal to P1 V1 divided by P2। By putting the value of P1 V1 and P2, we will get V2 is equal to 15.5 meter cube. Now, this part B, B, C ki tarah hai, bas wahan pe farak hai ke P2 ki jaga humne 10 tor ko put karna hai. Now, example 4.5, part B. V1, 2 meter cube, P1, 775 tor, P2 is equal to 10 tor. Find kya karna hai, V2, voice la lagayenge, P1, V1 is equal to P2, V2. Jab humne V2 ke liya solve karna hai, to humare paas formula ho jayega, V2 is equal to P1, V1 or divided by P2. So putting the values of V1, P1 and P2, we will get V2 is equal to 151 meter cube. Now example 4.6. Question number one energy if 50 centimeter cube of a gas in a syringe at 15 degrees Celsius is heated to 50 degrees Celsius and the piston of syringe is allowed to move outward against constant atmospheric pressure, calculate the new volume of hot gas. Hamari pass initial volume hai 50 centimeter cube or hamari pass temperature of 15 degrees Celsius. Abam se kage ke ke ramara temperature of 15 se change okay 50 degrees Celsius ho ja ta ta hamari pass volume ke oga hamari pass. प्रेशर जब कांस्टेंट है तो गिवन क्या है जी हमारे पास v1 is equal to 50 सेंटीमीटर क्यूब और t1 in degree celsius 15 है तो इन केल्विन हो जाएगा 15 plus 2 73 is equal to 28 केल्विन t2 50 degree celsius और इन केल्विन it is 323 केल्विन फाइंड क्या करना है हमें v2 फाइंड करना है तो हम यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2. So, जब हम v2 के लिए solve करेंगे तो हमारे पास formula बन जाएगा v1 divided by t1 into t2. So, by putting the values of v1, t1 and t2, we will get v2 is equal to 56 centimeter cube. Now, example 4.7. At 17 degrees Celsius, a sample of hydrogen H2 gas occupies 125 centimeter cube. What would be the volume at 100 degrees Celsius? हमारे पास जो temperature initial given है वो 17 degrees Celsius और volume है हमारे पास 125 centimeter cube. अब हमसे पूछेगा कि volume क्या होगा अगर हमारा जो temperature 100 degrees Celsius हो जाता है. Given V1 is equal to 125 centimeter cube. T1 17 degree Celsius or in Kelvin 17 plus 2 73 we will get 290 Kelvin. T2 is equal to 100 degree Celsius or in Kelvin it is 373 Kelvin. Find kya karne hum V2 find karne. Similar to example 4.6 charge la rengye V1 over T1 is equal to V2 over T2. Jab hum ne V2 ke liye solve karne hai toh humare paas formula ban V1 over T1 into T2. 
by putting the values of v1 t1 and t2 we will get v2 is equal to 161 centimeter cube now example 4.8 Calculate the number of molecules and atoms, number of moles, volume in dm cube of 10 gram of ammonia at STP. We have to 10 gram of ammonia in the number of molecules and atoms we find, number of moles find and volume find. Molar mass of ammonia NH3 is 14 for nitrogen plus 3 into 1 for hydrogen. We will get 17 gram per mole. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगेट्रोस नंबर एवोगेट्रोस नंबर होता है 6.022 into 10 is to power 23 तो मास हमारे पास गिवन है 10 ग्राम और मोलर मास हमने निकाल लिया 17 ग्राम पर मोल तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे जी 3.54 इनटू 10 इज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स नाउ नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी अब एन एच के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं फोर हैं तो नंबर ऑफ एटम्स जो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी एमोनिया की वो कितनी है फोर है फोर कैसे है वन नाइट्रोजन एंड थ्री हाइड्रोजन तो वन प्लस थ्री फोर तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या हो जाएगा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले थे थ्री पॉइंट फाइव फोर इंटू ट्वेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे एटोमिसिटी जो कि है फोर तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे जी फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स इंटू ट्वेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स now example 4.8 calculate the number of molecules and atoms number of moles volume in dm cube of 10 gram of ammonia at stp molar mass of ammonia 17 gram per mole jo humne pichli wali slide mein bhi nikale number of moles find karne hai to number of moles ke liye jo formula hai wo kya hai mass divided by molar mass to mass hamare paas hai 10 gram तो 10 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ जाएंगे 0.588 मोल्स। नाउ पार्ट सी ऑफ एग्जांपल 4.8 वॉल्यूम इन डीएम क्यूब मोलर मास ऑफ इमोनिया 17 ग्राम पर मोल तो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ 10 ग्राम ऑफ एमोनिया हमने फाइंड आउट करना है तो 22.414 डीएम क्यूब ऑफ एमोनिया जब हमारे पास है तो इसके क्या मतलब है 1 मोल ऑफ एमोनिया जो है वो 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 मोल का क्या मतलब 17 ग्राम पर मोल नाउ जब हमारे पास 1 ग्राम ऑफ एमोनिया होगा तो वो क्या हो जाएगा 22.414 डिवाइडेड बाय 17 और 10 ग्राम के लिए हो जाएगा जी 22.414 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 10 वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ 13.184 डीएम क्यूब फॉर 10 ग्राम ऑफ एमोनिया एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर सिंपल 4.9 a certain mass of gas occupies 1000 cm cube at 57 degrees Celsius and 723 mm of Hg. What will be the volume at STP? Now, we have the initial volume given, temperature given and pressure given. We have asked what will the volume at standard temperature and pressure. So, given what is given, we have V1 1000 cm cube, P1 is 723 mm of Hg. P2 यानी के standard pressure 760 millimeter of Hg, T157 degree Celsius और in Kelvin it will be 57 plus 273 equal to 320 Kelvin. T2 यानी के standard temperature 0 degree Celsius और in Kelvin it is 273 Kelvin. Find क्या करने हमने V2 find करने तो इसके लिए जो यहां पे फार्मूला यूज होगा वो क्या है अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन यानी कि P is equal to nRT 
एन और आर कॉन्स्टेंट रहेंगे तो कट के हमारे पास आ जाएगा पी वन वी वन डिवाइडेड बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाई टी टू तो जब हमने इसको वी टू के लिए सॉल्व करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है पी वन वी वन डिवाइडेड बाई टी वन इन टू टी टू डिवाइडेड बाई पी टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी वन पी वन टी वन A2 and P2 we will get V2 is equal to 790.3 cm cube. Now example 4.10. Calculate the average molar mass of air at sea level and 0 degree Celsius if density of air is 1.29 kg per meter cube. हमने एवरेज मोलर मास ऑफ एयर एट सी लेवल एंड जीरो डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करने अगर हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो है 1.29 पॉइंट के जी पर मीटर क्यू गिवन है जी हमारे पास प्रेशर में भी टेकन एज वन ए टी एम और वन जीरो वन थ्री टू फाइव पासकल एट सी लेवल फाइंड क्या करना है हमने एवरेज मोलर मास फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगेगा वो है d इज इक्वल टू एम पी बाई आर टी एम क्या है यहाँ पे मोलरिटी है और मोलर मैस है p क्या है प्रेशर है r क्या है जनरल गैस कांस्टेंट है t क्या है टेम्परेचर है और डेंसिटी हमें दी हुई है 1.29 पॉइंट पर मीटर क्यू और r जो है कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 8.3145 जूल पर मोल केल्विन टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब हमने क्या फाइंड करना है एम फाइंड करना है तो एम जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जी डी आर टी बाय पी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी गैस कांस्टेंट आर टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी वी विल गेट एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू एट नाइन के जी पर मोल नाउ एग्जाम्पल फोर पॉइंट वन वन A certain gas occupies 6 dm cube under pressure of 720 mm of Hg at 25 degrees Celsius. What will be the volume at STP? हमारे पास जो है वॉल्यूम गेवन है सिक्स जेसी मीटर क्यूब प्रेशर हमारे पास है सेवन ट्वेंटी मिली मीटर ऑफ एच जी टेम्परेचर हमारे पास ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस हमसे पूछा गया कि एस टी पी के ऊपर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है गेवन है जी हमारे पास वी वन इज इक्वल टू सिक्स जेसी मीटर क्यूब पी वन सेवन ट्वेंटी मिली मीटर ऑफ एच जी P2 760 mm of Hg, T125 degree Celsius or in Kelvin 298 Kelvin, T2 is equal to zero degree Celsius or in Kelvin 273 Kelvin. Find क्या करना है हमने V2 find करना है तो यहाँ पे जो formula है apply होगा वो कौन सा है general gas equation P is equal to nRT. तो P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by जब हमने V2 के लिए सॉल्व करना तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इनटू T2 ओवर P2 तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ P1 V1 T1 T2 एंड P2 वे विल गेट V2 इस इक्वल टू 5.2 डेसीमीटर क्यू नाउ एग्जांपल 4.12 4 grams of methane at 25, 27 degrees Celsius and a pressure of 2.5 atm occupies 2.46 dm cube. Calculate the value of R. अब हमारे पास जो है वो mass दिया हुआ है methane का 4 grams, temperature दिया हुआ है 27 degrees Celsius, pressure हमारे पास है 2.5 atm, volume हमें बताया हुआ है 2.46 dm cube. अब हमसे पूछा कि जो gas constant R है उसकी value हमने find out करके देनी है. गिवन है जी मैस 4 ग्राम वॉल्यूम 2.46 डेसीमीटर क्यूब प्रेशर 2.5 एचएम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन 300 केल्विन 
फाइंड क्या करना है हमने वैल्यू ऑफ आर तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस गिवन मैस है हमारे पास फोर और जो मोलर मैस है मिथेन का वो कितना होगा ट्वेल्व फॉर कार्बन एंड वन फॉर हाइड्रोजन तो ट्वेल्व प्लस फोर इंटू वन सिक्सटीन ग्राम पर मोल तो जब हम फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटीन करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा वन बाई फोर मोल्स नाउ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी एन एंड टी वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर तो जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी वो है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन डेसी मीटर क्यूब ए टी एम पर मोल कैल वन नाउ एग्जाम्पल फोर पॉइंट वन थ्री फाइन द डेंसिटी ऑफ एमोनिया गैस एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वन कैन फाइन बाई प्रेशर ऑफ वन सिक्सटी मिली मीटर ऑफ एच जी हमने अमोनिया गैस की डेंसिटी फाइन करनी है हमारे पास टेम्परेचर की बन है और प्रेशर की बन है गिवन क्या जी हमारे पास प्रेशर है हमारे पास 160 मिलीमीटर ऑफ एच और टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड क्या करना है डेंसिटी तो फॉर्मूला जो है डेंसिटी के लिए वो क्या है डी इज इक्वल टू एम पी बाई आर टी R की वैल्यू जो कांस्टेंट है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल कैल वन और हमारे पास जो गैस है वो एमोनिया गैस है तो मोलर मैस ऑफ एमोनिया होता है 17 ग्राम पर मोल जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ऑफ एम पी आर एन टी वी विल गेट डेंसिटी इज इक्वल टू 1.1 पॉइंट ग्राम पर डी क्यूब Now example 4.14. At 27 degrees Celsius, a volume of 500 centimeter cube of hydrogen measured under pressure of 400 millimeter of Hg in 1000 centimeter cube of N2 measured under pressure of 600 millimeter of Hg are introduced into an evacuated 2 decimeter cube of flask. Calculate the resulting pressure. हमारे पास जो टेम्परेचर है इनिशियल वो गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब और जो हमारे पास गैस है वो H2 है और जो प्रेशर हम मैट किया गया है वो है 400 मिलीमीटर ऑफ एच जी यानी कि 400 मिलीमीटर ऑफ मर्कवी और जो हमारे पास नेक्स्ट वॉल्यूम गिवन है फॉर नाइट्रोजन वो है थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ एच जी और वॉल्यूम है हमारे पास टू डेसीमीटर क्यूब हमसे कहा गया कि रिजल्टिंग प्रेशर हमने फाइंड करना है फॉर एच टू वी वन इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और जब हम सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने तो हमने क्या करना है फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में आने का जीरो पॉइंट फाइव डेसीमीटर क्यूब एंड वी टू इज इक्वल टू टू डेसीमीटर क्यूब For nitrogen, P1 is equal to 400 millimeter of Hg. P2 is equal to 600 millimeter of Hg. P2 जो है वो हमने find करना है. Applying Weyl's law equation, P1 V1 is equal to P2 V2. For P2 हमारे पास formula बन जाएगा. P2 is equal to P1 V1 divided by V2. Putting the values of V1, P1, and V2, we will get P2 is equal to 100 millimeter of Hg. Now, nitrogen, V1 is equal to 1000 centimeter cube, or in decimeter cube, it will be one decimeter cube. V2, our pass is two decimeter cube. P1 is 600 millimeter of Hg. P2, we have to find. Boils apply. We will get P1, V1 is equal to P2, V2. P2 के लिए जब हमने सॉल्व करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 V1 एंड V2 वी विल गेट P2 इज इक्वल टू 400 मिलीमीटर ऑफ Hg नाउ एग्जांपल 4.15 
find the total pressure exerted by 2 gram of ethane and 3 gram of CO2 contained in a 5 decimeter cube vessel at 50 degrees Celsius. And the total pressure exerted by 2 gram of ethane and 3 gram of CO2, which is a vessel which is volume of 5 decimeter cube. और टेंपरेचर है 50 डिग्री सेल्सियस जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है हमने वो फाइंड करना है ये वन है हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल और 1 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा 1 ओवर 4 मोल और 3 ग्राम ऑफ CO2 के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.068 मोल्स वॉल्यूम हमारे पास है 5 डेसीमीटर क्यूब Temperature is 50 degrees Celsius or in Kelvin it will be 323 Kelvin. R is 0.0821 decimeter cube atm per mole Kelvin. Find kya karna hai total pressure. Applying general gas equation P is equal to nRT. For P. P is equal to nRT by V and for carbon dioxide we have done so we have number of moles is 0.068 multiply by 0.0821 multiply by temperature 323 divided by 5 decimeter cube which is our volume so we have pressure of carbon dioxide ka 0.361 atm similar hum 30 gram of C2861 mole, 1 gram of C2861 over 30 mole, and 2 gram of C286 kilogram number of moles and given 0.067 moles. Volume of our pass given have 5 decimeter cube, temperature 50 degrees Celsius, or in Kelvin it will be 323 Kelvin. R our pass constant has 0.0821. क्या करने हमने total pressure उसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हमने pressure of carbon dioxide find कर लेते हैं now we are finding pressure of ethane applying general gas equation P is equal to nRT for P जब हमने करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा nRT by V now putting the values of nRT and V we will get pressure of ethane zero 0.355 atm now in order to calculate the total pressure we will add pressure of carbon dioxide and pressure of ethane so pressure of carbon dioxide hamare paas aaya tha 0.361 atm aur pressure of ethane tha 0.355 jab hum in dono ko add karenge to hamare paas Total pressure आ जाएगा 0.716 atm. Now example 4.16. One mole of methane gas is maintained at 300 kelvin. Its volume is 250 centimeter cube. Calculate the pressure exerted by the gas under following conditions. When the gas is ideal, when the gas is non-ideal. और हमारे पास A की वैल्यू है 0.283 dm6 atm per mole square और B की है G 0.0428 decimeter cube per mole जब हमारे पास गैस आइडियल है केस नंबर A में तो हमने क्या करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फाइंड आउट करना है और जब हमारे पास गैस नॉन आइडियल है तो हमारे पास A और B की वैल्यूज है तब भी हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फाइंड आउट करना है इन टू डिफरेंट केसेस नाउ पार्ट A जो है वो क्या है व्हेन द गैस इज आइडियल n is equal to 1 mole volume हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब और इन डेसीमीटर क्यूब h विल बी 0.25 डेसीमीटर क्यूब टेंपरेचर है 300 केल्विन और R यानी कि गैस कांस्टेंट 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल केल्विन फाइंड क्या करना है हमने प्रेशर तो इसके लिए हम क्या करेंगे जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT लगाएंगे तो हम जब इसको प्रेशर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा nRT by V 
by putting the values of n r t and v we will get pressure is equal to 98.52 atm now when the gas is ideal when the gas is non ideal we will use another formula for pressure or us formula ka naam hai van der waal equation van der waal equation ka jo formula hai wo hai p plus n square into a divided by v square multiplied by v minus n b equal to n r t ab humne kya find karna hai pressure find karna hai to pressure ke liye jo humne isko रीअरेंज करने हैं तो हमारे पास जो प्रेशर के लिए फॉर्मूला बनेगा वो है जी पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर नाउ हमारे पास एन जो है वो वन मोल है वॉल्यूम है हमारे पास टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब और इन डेसीमीटर क्यूब जीरो पॉइंट टू फाइव टेम्परेचर है थ्री हंड्रेड के एलवन और गैस कॉन्स्टेंट है जी जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन जैसे मीटर क्यूब ए टी एम पर मोल के एलवन जो कॉन्स्टेंट ए है वो है जीरो पॉइंट टू टू एट थ्री डेसी मीटर पावर सिक्स ए टी एम पर मोल स्क्वेयर और बी है जी जीरो पॉइंट जीरो फोर टू एट डेसी मीटर क्यूब पर मोल जब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा विल गेट Pressure is equal to one one five point two six five two atm. यानि कि जब हमारे पास गैस नॉन आइडियल होगी तो हमारे पास जो प्रेशर है वो आएगा one one five point two six five two atm. Now example four point seventeen. One mole of N two and three moles of H two are enclosed in a container of volume ten decimeter cube at two ninety eight kelvin. What are the partial pressures and total pressures? हमारे पास one mole of nitrogen gas N two दिया हुआ है और three moles of hydrogen H two gas enclosed की गई container के अंदर जिसका volume है ten decimeter cube और temperature है two ninety eight kelvin. हमने partial pressure और total pressure बताना है. Number of moles of N two एन वन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया वन मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एन टू थ्री मोल्स नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एन टोटल फोर मोल्स हो गए फोर मोल्स किस तरह वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर मोल वॉल्यूम हमारे पास है टेन डेसीमीटर क्यूब टेम्परेचर है जी टू नाइनटी एट और गैस कांस्टेंट है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल कैलवन फाइंड हमने करना है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर पी टोटल पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी एंड डिवाइडेड बाय वी जब हमने एन टोटल आर और टी और वी की वैल्यूज पोर्ट की तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा 9.77 पॉइंट सेवन सेवन ए टी एम नाउ फॉर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एन वन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एन टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर तो एन है वन मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है फोर और टोटल प्रेशर जो हमारे पास आया था वो हम पोर्ट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एन टू आ जाएगा और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एन टू डिवाइडेड बाय एन टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर तो जब हम वैल्यूज पोर्ट करेंगे ऑफ एन वन एन टोटल एन टोटल प्रेशर की वेल गेट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टू पॉइंट एंड सिमिलरली फॉर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो वैल्यूज हैं एन टू एन टोटल और पी टोटल की जब हम वो वैल्यूज पोट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा जी सेवन पॉइंट थ्री थ्री ए टी एम नाउ एग्जाम्पल फोर पॉइंट एटीन आ सर्टिन मैस ऑफ एच टू गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड सेवन सिक्सटी फाइव मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट इट्स ड्राई वॉल्यूम एट एस 
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सिक्स डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सेवन मिलीमीटर ऑफ एच जी हमारे पास एच टू गैस है जो कि वाटर पे लाई गई है एट सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड सेवन सिक्सटी फाइव मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब हमसे कहा गया कि हमने ड्राई वॉल्यूम एट एस जी पी फाइंड आउट करना है और जो वेपर प्रेशर है एट सिक्स डिग्री सेल्सियस वो हमारे पास है सेवन मिलीमीटर ऑफ एच जी ये वन हमारे पास वी वन थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब पी वन सेवन सिक्सटी फाइव मिलीमीटर ऑफ एच जी और माइनस करेंगे हम इससे सेवन को जो कि हमारे पास वेपर प्रेशर है एट सिक्स डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास पी वन आ जाएगा सेवन फिफ्टी एट मिलीमीटर ऑफ एच जी पी टू सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ एच जी यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर और T1 है हमारे पास 6 डिग्री सेल्सियस और इन कैलवन दिस विल बी 279 कैलवन और T2 यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 सेवेंटी थ्री कैलवन फाइन क्या करना है हमने वॉल्यूम तो अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू एम आर टी एंड पी वन इन टू वी वन डिवाइडेड बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाई टी टू जब हमने वी टू के लिए सॉल्व करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास पी वन वी वन डिवाइडेड बाई टी वन इन टू टी टू डिवाइडेड बाई पी टू और बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी वन टी वन पी वन पी टू एंड टी टू वी विल गेट वी टू इज इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर क्यूब नाउ एग्जाम्पल फोर पॉइंट नाइनटीन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एच सी एल एंड एस ओ टू आर कन्फाइंड इन अ पोरस कंटेनर What would the comparative rates of diffusion of these gases through the porous walls? The molecular masses of HCl and SO2 are 36.5 and 64 respectively. हमारे पास two gases given है HCl और SO2. हमसे क्या गया है कि comparative rates of diffusion between these two gases क्या होंगे और molecular masses हमारे पास HCl और SO2 के दिए हैं. एच सी एल का है हमारे पास थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और एस ओ टू का है सिक्सटी फोर ग्राम पर मोल नॉ मोलिकुलर मैस ऑफ एच सी एल यानी कि एम वन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और मोलिकुलर मैस ऑफ एस ओ टू सिक्सटी फोर फाइंड क्या करना है हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच सी एल आर वन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एस ओ टू आर टू से रिप्रेजेंट कर दिया तो सॉल्यूशन के हमने निकालना है कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन एच सी एल एंड एस ओ टू तो आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम टू डिवाइडेड बाय एम वन होल स्क्वेयर रूट आर वन ओवर आर टू इक्वल टू सिक्सटी फोर ओवर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव होल स्क्वेयर रूट एंड वी विल गेट आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री थ्री Hence, the rate of diffusion of HCl is equal to 1.33 times the rate of diffusion of SO2. Now, example 4.20. If 280 centimeter cube of H2 diffuses in 40 seconds, how long will it take 490 centimeter cube of gas X, where the vapor density is 25, to diffuse under the same condition? मोलिकुलर मैस ऑफ एच टू एस टू हमारे पास वॉल्यूम के वन है टाइम के वन है हमसे पूछा गया है कि गैस एक्स जो है वो कितना टाइम लेगी अगर उसका वॉल्यूम जो है वो 490 सेंटीमीटर क्यूब है और वेपर डेंसिटी हमारे पास 25 फाइव टू डिफ्यूज अंडर द सेम कंडीशन कंडीशन सेम है गैस एक्स कितना टाइम लेगी टू डिफ्यूज With a volume of 490 centimeter cube, molecular mass of H2 हमारे पास है 2. Now for H2, volume हमारे पास है 20 centimeter cube और molecular mass है 2 gram per mole. Time हमारे पास 40 seconds और R1 यानी कि rate of diffusion के जो formula है वो है volume divided by time. तो हमारे पास R1 जो है for H2 आ जाएगा टू एट्टी सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई फोर्टी सेकेंड तो आर वन इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर एक्स वी हमारे पास है फोर नाइन्टी सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम हमारे पास है फोर नाइन्टी सेंटीमीटर क्यूब 
पेपर डेंसिटी है 25 और M2 है G मोलर मास यानी के इक्वल है 2 into पेपर डेंसिटी तो 2 into 25 करेंगे तो 50 ग्राम पर मोल आ गया T2 हमने फाइंड करना है और I2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम तो वॉल्यूम हमारे पास है 490 सेंटीमीटर क्यूब और टाइम है T2 तो 490 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू R R1 हमारे पास आ गया तो 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसको हमने क्वेश्चन 1 कह दिया और R2 is equal to 490 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय T2 इसको हमने क्वेश्चन 2 कह दिया नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 R1 और R2 is equal to 7 into T2 divided by 490. Now applying Graham's law of diffusion. R1 over R2 is equal to M2 over M1 whole square root. So, which we have molecular mass for gas x by 50 and molecular mass of hydrogen is 2. So, 50 divided by 2 whole square root we will get 25 whole square root और इस R1 over R2 की जगह हम value put करेंगे 7 into T2 divided by 490 और जब हम square root of 25 को solve करेंगे तो हमारे पास आज जगह 5 now to solve for T2 हम T2 को इस side पर रखेंगे और T2 के लिए calculation करेंगे तो 5 into 490 over 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 350 सेकंड्स यानी के जो गैस एक्स है वो 350 सेकंड्स लेगी डिफ्यूज होने में इन द सेम कंडीशंस जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो 40 सेकंड्स में डिफ्यूज हो रही है नाउ दैट्स ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 गैसेस थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक माय वीडियो and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.